Xin chào các bạn, rất vui lại được cùng trao đổi với các bạn về chủ đề 10 quy luật tàn nhẫn trong tình yêu bạn không thể tránh Mở đầu video theo thường lệ, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh youtube của Khánh Ngọc trong thời gian qua Các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn vào lúc hình quả chuông để nhận được những cái thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé Các bạn thân mến, tất cả các cái mối quan hệ đều thay đổi theo thời gian Càng ở bên nhau lâu, càng có nhiều thay đổi xảy ra Một trong số đó có thể rất đáng lo ngại à, Tuy nhiên, nếu để ý kỹ hơn thì sẽ thấy rõ ràng rằng là Nó chỉ là một cái giai đoạn mới trong tình yêu của bạn Vậy 10 quy luật trong tình yêu mà bạn phải đối mặt là gì? Hãy cùng Khánh Ngọc điểm qua ngay sau đây nha Các bạn thân mến, quy luật thứ nhất các bạn cần biết là niềm tin mong manh vô cùng Như các bạn đã biết thì tất cả các mối quan hệ đều dựa trên sự tin tưởng Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự tin tưởng có vẻ rất là vững chắc Các bạn vẫn thường hay nói với nhau Tôi tin cô ấy, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi Hoặc tôi tin là cô ấy, anh ấy không bao giờ đối xử với tôi như thế À, tuy nhiên, thực tế đây là một cái cảm giác rất lừa dối và nguy hiểm Các bạn hãy nhớ rằng, lòng tin giữa vợ chồng có thể bị phá vỡ rất nhanh chóng và dễ dàng Tôi ví dụ một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau Nhưng chỉ một chút vấn đề như vợ hoặc chồng bị phát hiện ngoại tình Hoặc chỉ đơn giản là nói dối thôi Thì lòng tin sẽ vơi đi rất nhiều, thậm chí là sụp đổ hoàn toàn Do vậy Ờ, tin tưởng nhau trong tình yêu là cần thiết Nhưng nó không phải là sự vĩnh cửu Các bạn đừng hiểu nhầm nhé Quy luật thứ hai Là đôi khi bạn sẽ thấy chán nhau Chỉ có trong mơ mới có một cặp đôi lý tưởng Làm mọi thứ cùng nhau Và không bao giờ thấy chán nhau các bạn ạ Vì sao tôi lại nói chỉ có trong mơ mới có Bởi vì trong cuộc sống thực tại Bạn đọc một cái cuốn sách hoặc một cuộc gặp gỡ với bạn bè có thể thú vị hơn một buổi tối ở nhà cùng với vợ hoặc chồng của bạn Nó không có nghĩa là có một khoảng cách nào đó giữa hai bạn Chỉ cần nghỉ ngơi hoặc có một không gian riêng tư và chẳng mấy chốc hai người sẽ lại vui vẻ bên nhau Những cái giây phút chán nhau ấy trong tình yêu xảy ra với bất kỳ một cặp đôi nào Vì vậy bạn đừng phiền lòng nhiều Nếu khi các bạn yêu nhau thật lòng thì hãy hiểu nhau trong quãng thời gian cảm thấy chán nhau ấy Quy luật thứ ba trong tình yêu mà tôi cho rằng nó cũng khá tàn nhẫn Là không phải lúc nào hai bạn cũng ở cùng một phe Các bạn thân mến, ngay cả khi bạn nhất trí đưa ra tất cả các cái quyết định quan trọng Thì sớm hay muộn giữa hai bạn cũng nảy sinh những cái quan điểm khác nhau Trong cuộc sống này, mỗi người đều đánh giá dựa trên cái lăng kính riêng không ai giống ai và dù hai bạn có cùng trình độ, cùng mục tiêu, cùng một tín ngưỡng Thì không phải bao giờ các bạn cũng cùng quan điểm Có tranh cãi, thậm chí là lục đục về vấn đề này Điều quan trọng là đừng nổi giận với người bạn tâm giao Và cùng nhau tìm ra một cái điểm chung các bạn nhé Quy luật thứ tư là hôn nhân và con cái không phải là một quyết định mà là một thử thách Các bạn thân mến nhiều người lầm tưởng rằng hôn nhân sẽ làm cho mối quan hệ của họ bền chặt hơn Hoặc con cái có thể thu hẹp khoảng cách giữa vợ chồng Tuy nhiên, cả hôn nhân và làm cha mẹ đều là những cái bài kiểm tra rất khó khăn Và điều đó chẳng có gì sai cả Bạn sẽ học cách trở thành một người bạn đời Và một người cha mẹ tốt Giống như bạn đã từng học cách đi xe đạp hay là lái ô tô vậy Có bạn đã ngã một vài lần nhưng nó đã tốt hơn nhiều sau đó Hôn nhân và con cái có giết chết tình yêu hay không Nó là một cái quyết định lựa chọn hay là một thử thách Phải có trách nhiệm bạn mới trả lời được câu hỏi này Quy luật tàn nhẫn thứ năm trong tình yêu Tôi muốn nói là hai bạn sẽ không bị thu hút bởi nhau mãi mãi Một mối quan hệ chỉ say đắm trong thời gian đầu Mới yêu nó là một bầu trời màu hồng Bạn không nhìn thấy ai khác ngoài người ấy bạn tô vẽ ra một bức tranh đẹp vô cùng về cuộc sống tương lai của bạn Tuy nhiên, khi niềm đam mê mất đi 
thì tình yêu trở nên bình lặng hơn Cuộc sống trong tương lai đó là những cái nỗi lo cơm áo gạo tiền Là trách nhiệm gánh trên vai mỗi người Chứ không chỉ có những cái nỗi nhớ nhung các bạn ạ Có trường hợp bị sốc vì cuộc sống sau khi tình yêu đã biến thành trách nhiệm Đôi khi điều này có thể trở thành một cái vấn đề nghiêm trọng đến hạnh phúc Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là Bạn đừng để mình rơi vào tuyệt vọng bạn có thể sửa chữa mọi thứ và thích nghi với mọi thứ nếu bạn đặt hạnh phúc của bạn lên hàng đầu Quy luật thứ sáu là đôi khi bạn cảm thấy cô đơn Tại sao lại cô đơn được khi mà bạn đang say đắm trong hạnh phúc và tình yêu Nhưng điều đó lại là sự thật Đôi khi bạn sẽ cảm thấy cô đơn và bạn liên tục nghĩ trong đầu rằng không ai hiểu bạn và không ai quan tâm đến bạn Mỗi người đều có cái suy nghĩ như vậy theo thời gian Không cần biết họ đã kết hôn hay chưa các bạn ạ Giữa biển người vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy trống vắng Nhưng khi bạn cô đơn trong chính ngôi nhà của bạn Thì nguyên nhân là bạn không có sự chia sẻ Bạn không có đủ sự quan tâm của người ấy Dù bất kể là bạn giàu hay nghèo Là trai hay gái Thì đều sẽ phải trải qua cái giai đoạn này nhưng đừng quá lo lắng Bạn chỉ cần nói ra những cái suy nghĩ của bạn với bạn đời của mình Hoặc với bạn bè Thì nỗi cô đơn ấy sẽ không còn nữa Trong xã hội uh, ngày nay Nếu bạn cứ giữ khư khư cái nỗi cô đơn ấy sớm hay muộn Thì bạn sẽ bị trầm cảm Quy luật thứ bảy Là đôi khi bạn sẽ có những cái suy nghĩ kỳ lạ Các bạn thân mến uh, Sẽ có lúc bạn sẽ tự hỏi mình rằng là Tôi có nên ly hôn không? Tôi có thể hạnh phúc hơn với một người khác hay không? Những suy nghĩ và tưởng tượng như thế đôi khi xuất hiện ngay giữa những cái người đang hạnh phúc. Mọi người thường nghĩ về những cái điều này vào ban đêm hoặc khi họ ở một mình. Khi xuất hiện những câu hỏi như vậy, bạn hãy nhìn lại, đánh giá lại mối quan hệ của bạn xem đang có cái vấn đề gì để kịp sửa chữa. Đây là một quy luật nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ rơi vào bạn, vào tất cả chúng ta Quy luật thứ 8 là đôi khi bạn thấy chẳng hiểu cái điều gì về người bạn yêu Các bạn thân mến, có cái thời điểm bạn cảm thấy như bạn, số phận của bạn và trái tim của bạn đều kết nối với người bạn yêu Bạn hiểu hành động của người ấy, tính cách của người ấy, tâm lý của người ấy và sở thích của người ấy nhưng rồi bất chợt một ngày nào đó bạn thấy tất cả những cái kết nối này dường như biến mất Bạn thấy người mình yêu thật kỳ lạ Bạn um, biết họ đang, không biết là họ đang nghĩ gì Đang muốn cái điều gì Tự dưng bạn thấy mình chẳng hiểu gì về anh ấy hay là cô ấy cả Nhưng nó rất bình thường các bạn ạ Rất khó thể bạn chỉ đang rất mệt mỏi uh, Hoặc sự trao đổi giữa hai người bị gián đoạn nếu bạn đang gặp cái quy luật này thì hãy bình tâm để suy nghĩ xem là nguyên nhân đó là gì nhá Quy luật thứ 9 trong tình yêu là bạn sẽ làm tổn thương nhau Không ai có thể làm tổn thương bạn nhiều hơn người bạn yêu các bạn ạ Bạn ghi nhớ lời nói của người ấy hơn bất kỳ ai khác Bởi vậy khi người ấy nói một câu xúc phạm bạn, bạn sẽ tổn thương rất lâu Mãi sẽ nhớ mãi cái điều đó Vì sao ạ? Vì trong thâm tâm bạn nghĩ rằng người ấy sẽ không bao giờ nói với bạn những câu như thế Nếu có thì chỉ là những cái lời yêu thương mong nhớ Các bạn hãy cứ thử nghĩ lại một cái mối tình răng dở của bạn Khi các bạn cãi nhau rồi chia tay với người ấy đã nói gì với bạn Tôi tin là bạn sẽ nhớ những, những cái câu nói nặng nề Hoặc là tàn nhẫn mà người ấy dành cho bạn Rất lâu bạn có thể quên được nó Ngay cả trong cái mối quan hệ hiện tại cũng vậy có lúc chúng ta làm tổn thương nhau Đó là cái điều không thể tránh được Điều quan trọng nhất Là phải xử lý thế nào Khi vấn đề ấy nảy sinh Đừng để tổn thương Ngày càng nghiêm trọng hơn các bạn ạ Quy luật cuối cùng Là tình yêu không thể tự nó tồn tại Nhiều người thường Nhắc chúng ta rằng là Cái từ lớp trong tiếng Anh ấy Cũng có thể là một động từ Yêu là một hành động không chỉ là cảm giác Chúng ta phải làm việc với các mối quan hệ của mình 
khi yêu nhau thì chúng ta phải thực hiện những cái mục tiêu cùng nhau một người không thể giữ ngọn lửa tình yêu cùng cháy trong một thời gian dài các bạn ạ tình yêu phải liên tục được vun đắp trên cái sự chân thành tình yêu sẽ chết nếu như chúng ta để nó tự tồn tại tình yêu và hạnh phúc khác nhau nhé các bạn nhé hạnh phúc không phải là điều mà một người bạn trai hay là bạn gái có thể mang lại cho chúng ta Chúng ta có đạt được hạnh phúc cho chính mình Nhưng tình yêu thì khác Nó phải được chăm chút và vun vén của hai trái tim cùng nhìn Các bạn thân mến, tôi nhắc lại trong tình yêu không có gì là mãi mãi Chỉ có kiên tâm và bình dị Yêu thương và ở lại bên ta cho đến cuối cùng mà thôi các bạn hãy ghi nhớ 10 quy luật tàn nhẫn trong tình yêu mà sớm hay muộn chúng ta đều phải trải qua nó Và nếu bạn đang trải qua nó thì hãy bình tĩnh yêu, bình tĩnh sống bằng một cái trái tim nhiệt huyết và chân thành Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này Hãy luôn đồng hành cùng tôi để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn Xin chào và hẹn lại các bạn